Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kak Lucy hari ini akan membawakan dong dari majalah Mombi. Judulnya adalah Kurcaci Emi di Desa Pila. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Dari majalah Mombi. Judulnya adalah Kurcaci Emi di Desa Pila. Emi adalah kurcaci hutan. Di hutan kurcaci, semua kurcaci hutan tidak perlu bekerja. Mereka bisa menyulap apa saja untuk mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Kurcaci Emi bersahabat dengan pemuda desa bernama Pila. Berbeda dengan kurcaci Emi, untuk membeli makanan, Pila harus bekerja untuk mendapatkan uang. Suatu hari, hutan kurcaci kebakaran. Oh, kurcaci Emi harus membangun rumah pohon baru. Hmm, namun ia harus menunggu semua api di hutan padam dulu. Pila tahu kejadian itu. Ia lalu mengajak kurcaci Emi tinggal di rumahnya dulu. Pila bekerja sebagai pelayan di toko roti di desa itu. Setiap hari ia pergi berangkat kerja. Kurcaci Emi ingin tahu juga bagaimana rasanya bekerja. Untungnya, toko roti tempat Pila bekerja sedang mencari pelayan baru. Maka Kurcaci Emi pun melamar pekerjaan di toko itu dan diterima. Kini... Setiap pagi ia berangkat kerja bersama Pila. Ia belajar membuat roti tanpa menyihir. Oh, hari pertama rasanya menyenangkan. Namun setelah satu bulan berlalu, kurcaci Emi mulai merasa lelah. Aku lebih suka pakai sihir membuat semua makanan dengan tangan sendiri. Sangat melahkan rasanya. Keluhnya. Pila menghibur kurcaci Emi. Eh, percayalah kalau kau bisa melakukan pekerjaan sendiri... Pasti lebih menyenangkan, kata Pila. Ya, kurcaci Emi hanya terdiam. Esok harinya, ia membolos kerja. Ia tidak ikut Pila ke toko roti. Apa yang dilakukan? Kurcaci Emi berjalan-jalan keliling desa. Namun, ia Tiba juga ke toko roti tempat Pila bekerja. Dari jauh ia melihat Pila keluar dari toko dengan gembira. Ah itu karena Pila menerima gaji hari itu. Di tangannya ada satu kantong roti pemberian pemilik toko roti. Kurcaci Emi mengikuti Pila. Uh... Ternyata Pila mampir di toko bahan makanan. Ia membeli susu, sosis, dan bahan makanan lainnya. Pila lalu pergi ke sebuah rumah sederhana. Ada papan bertuliskan, Panti Asuhan Desa Hijau. Oh, wah, ternyata... Pila membeli bahan makanan untuk anak-anak panti asuhan. 
beberapa anak kecil menyambut Tila dengan gembira. Oh, mereka tambah gembira ketika menerima oleh-oleh dari Tila. Wah, Tila bekerja keras dan mendapatkan uang. Sebagian uangnya yang gunakan untuk menolong orang lain. Gumam, kurcaci Emi kagum. Sejak hari itu, kurcaci Emi tidak mengeluh lagi. Ia terus bekerja di toko roti bersama Pila. Suatu hari, hutan tempat tinggal kurcaci Emi sudah aman kembali. Kurcaci Emi pamit kepada Pila untuk kembali ke desanya. Terima kasih untuk semua pelajaran darimu ya. Kata Kurcaci Emi. Sebelum pulang, Kurcaci Emi mampir ke toko roti untuk menerima gajinya. Wah, betapa senangnya Kurcaci Emi. Baru kali ini ia menerima uang dari hasil kerja kerasnya. Ia lalu membeli tepung, telur, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat roti. Ia juga membeli sirup dan permen coklat. Ketika kembali ke hutan, kurcaci Emi bertemu dengan kurcaci-kurcaci lainnya. Ia lalu mengundang mereka makan di rumahnya. Kurcaci Emi membuat sendiri roti seperti yang dipelajarinya di toko roti. Wah, teman-teman kurcaci sangat senang karena menyukai roti buatannya. Mereka semakin kagum ketika tahu bahwa roti itu buatan kurcaci Emi sendiri. Bukan dari hasil sihir. Mereka bersama-sama juga menikmati coklat dan sirup lezat yang dibeli oleh kurcaci Emi. Wah, belum pernah kurcaci Emi merasakan sebangga itu pada dirinya sendiri. Nah, begitu dongeng untuk hari ini. Apa ya pesannya? Ya... Kita harus bangga dengan kemampuan diri sendiri. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!